এয়া গাঁও সহর জেলার খবর মই কৃপাঞ্চল প্লাস পংখে বিৰোধী ঐক্যৰ আহনৰ অংকৰ আউল লগাৰ পূৰ্বে স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ মিটিংত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত অকলে অবতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছ নিউজ 18 ৰ হাতত আহিছে এই কংগ্ৰেছৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ ৰোজলিনা টিৰকে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন ডিফুট জয়ৰাম ইংলেং আৰু কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব হাফিজ ৰসিদ আহমেদ চৌধুৰী অবশ্যে এই পর্যন্ত কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা নাই প্রার্থীর নাম আনফালে পাঁচটা সমষ্টিত নিজাববীয়া প্রার্থী প্রক্ষেপ করার বিপরীতে বিরোধী মিত্র দলক কংগ্রেসে এরি দিছে নটাকৈ সমষ্টি ইতিমধ্যে নটা সমষ্টির বিরোধীয়ে দিছে দুজনকৈ প্রার্থীর নাম শীঘ্রে বিরোধী মিত্রজোঁটে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করব এই চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীর নাম আর এই মুহূর্তে আমি কোরপর কোন হব পে সম্ভাব্য প্রার্থী এয়া কাজিরঙাত কাজিরঙাত রোজলিনা টিরকে কংগ্রেসর লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে ধুবুরীত রকিবুল হুসেইন চূড়ান্ত হয়েছে প্রায় নগাঁওত গৌরব গগৈ কংগ্রেসর লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে নগাঁওত গৌরব গগৈ পয়ার পূর্ণ মাত্রায় সম্ভাবনা কেবল আনুষ্ঠানিকতা বাকি ডিফুত জয়রাম ইংলেণ্ড কংগ্রেসর লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে ডিফুত এয়া আমি ইতিমধ্যে দেখালে করিমগঞ্জত হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী করিমগঞ্জত হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী কংগ্রেসর লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে এয়া করিমগঞ্জর আমি পাঁচটা সমষ্টির প্রার্থীর তালিকা ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনের দর্শকক জানাইছো কেবল কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকতা করার বাকি আছে কিন্তু প্রার্থী তালিকা আমি দেখাইছো কাজিরঙাত রোজলিনা টিরকে এয়া রোজলিনা টিরকে কংগ্রেসর প্রার্থী লাভ করব প্রার্থিত্ব লাভ করব কাজিরঙাত একদরে নগাঁওত গৌরব গগৈয়ে লাভ করব কংগ্রেসর এয়া প্রার্থীর তালিকা আনফালে ধুবুরীত রকিবুল হুসেইন তখন প্রার্থিত্ব লাভ করার পূর্ণ সম্ভাবনা ডিফুল জয়রাম ইংলেঙে প্রার্থিত্ব লাভ করার সম্ভাবনা আছে আর সমান্তরাল কই করিমগঞ্জত হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী কংগ্রেসর প্রার্থীর তালিকা প্রায় চূড়ান্ত কেবল আনুষ্ঠানিকতা বাকি নখন আসন এরি দিয়া হয়েছে বিরোধী মিত্রজোঁটক আর বিরোধীয়ে ইতিমধ্যে সেই সমূহ এটি কম সময়ের ভিতরতে ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা কিন্তু শীঘ্রে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হব বিরোধী প্রার্থীর নাম আর এই মুহূর্তত আমি সেয়া দেখাইছো আপনার কোনে কোনে প্রার্থিত্ব পাব পাঁচখন আসন কংগ্রেসে ইতিমধ্যে প্রার্থিত্ব কাট কাট দিয়া হয়েছে সেই বিষয়ে জানাইছে আনুষ্ঠানিকতা কিছু সময় সম্পূর্ণ সাজু আমার বুথ কমিটি সাজু ব্লক কংগ্রেস কমিটি সাজু জেলা কংগ্রেস কমিটি সাজু আমি প্রদেশ কংগ্রেস সাজু আমি প্রায় পাঁচটা সমষ্টিত ইতিমধ্যে স্ক্রিনিং কমিটিত সিঙ্গুল নাম করেছো এতালে মানে কথা আপনার প্রথম কো নটা সমষ্টিত আমার ডাবল নাম আছে আমি বিশ বাইশ তারিখের ভিতর আমি চোদ্দটা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করবলে সক্ষম হব মানে পাঁচটা সমষ্টি এটালে আপনাদের অকল সকে খেলি আমি প্রার্থী সকল সংকেত দিছো যে আপনাদের নাম ইতিমধ্যে সিঙ্গুল হয়েছে আর বাকি নটা সমষ্টি বিরোধী সমষ্টিত আমি ডাবল নাম আছে এলায়েন্সর কথাও চলি আছে সেখান আমি বিশ বাইশ তারিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন এই যেহেতু সাধারণ নির্বাচন রাষ্ট্রীয় ভিত্তিক হব গতি এই সিদ্ধান্ত ইয়াত সিদ্ধান্তবিল রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের প্রভাবটা বেশি থাকে আমি এই সময় সাময়িকভাবে বেলেগে বেলেগে খেলিলেও আমি কোনো কারণে আমার মধ্যে সম্বন্ধ বেয়া হবল দিব নালে চৌধুরী ডাঙ্গরিয়াক মোক কো যাতে আমি লোকসভা নির্বাচনের পাছত আকো একলগ হয়ে বিধানসভা নির্বাচন একটা খেলব তার কারণে আমি প্রচেষ্টা চলাম এটা গৌরব গগৈ আর প্রদ্যুৎ বলে যথেষ্ট শঙ্কা হয়েছে তো নগাঁও বা প্রদ্যুৎ বলে খেলার কথা ওলাই আছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর এই ইচ্ছা যে দুইজন আমার নেতাই লোকসভা নির্বাচনত অবতীর্ণ হব লাগে এই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর ইচ্ছা কংগ্রেসে বিজেপিক এরি দিব এগারোটা লোকসভা সমষ্টি কংগ্রেসর পাঁচটা সমষ্টির প্রার্থীর নাম প্রকাশ পার পিছত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে এ আই ইউ ডি এফর বিধায়ক করিম উদ্দিন বরভূঁয়ায় আগ্রহাম ছয় মাস আগরপর কই আস কংগ্রেসর প্রার্থী নাই আসল বিজেপি কোয়া খবর দিছে এগারো সিটত আজি কই আছে তো পাঁচখনত নাই মানে আগরপ কই আসো ধুবলি নগাঁও করিমগঞ্জর বাহির কংগ্রেসর কত প্রার্থী নাই এই কথাটা আজ প্রমাণ হল আজি এগার চোদ্দরপর পাঁচখনত আলে নয় জানো এটা লাহে লাহে এগারো খান এড়িব বিজেপির কারণে আর বাকি খেল বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর ভাইকো কাই রিলেশন মুখ্যমন্ত্রীর মিতি আলি স্ট্রেট এগারো খান সিট বিজেপি ওয়াক ওভার দিছে কথাটা আর লাই 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 পোহর লি আছে মানে তো কেবাম আগরপর কই আসো যে কংগ্রেসে এগারো খান সিট বিজেপি ওয়াক ওভার দিছে আজি তার প্রমাণ হল নেই বোলে আমি পাঁচখান সিট এড়িয়ে দিছো অত বেলে পার্টি নাই তাদের খেলবল কোনবা পার্টির যা পার্টির নাম কই আছে প্রার্থী দিব প্রেসিডেন্টর নাম সেক্রেটারির নাম ডিস্ট্রিক্ট কমিটির নাম বুথ কমিটির কোনো কমিটি নাই 
তেনেকা পার্টি দিয়া মানে তো বিজেপির হাতত চিঠন গুটাই দিয়া আর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ইতিমধ্যে আমি আগবঢ়াইছো আর বিষয়টক লৈ ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে যেহেতু পাঁচ খন আসন কংগ্রেসে লৈ বাকি ন খন কই আসন মিত্রজোঁটক এরি দিয়া বলে জানাইছে আর সেই বিষয়টক লো ইতিমধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করা দেখা গেল করিমুদ্দিন বরফুঙাই আমি সেই বিষয় সংক্রান্ত কথা পাতি যাব বিষয়ট আর কি গম্ভীর কেন ধরনের প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে এই মুহূর্তত বিভিন্ন প্রান্ত রাজনীতির প্রেক্ষাপটত কেন ধরনের বিবেচনা করেছে সেই বিষয় সংক্রান্ত আমি কথা পাতি আমার সুতরাং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমার বরা সংযুক্ত হব পোনপটে সম্প্রচার সংযুক্ত হয়েছে এই মুহূর্তত নিউজ রুমের পর অসীম কুমার বরা অসীম কুমার বরা ইতিমধ্যে করিমুদ্দিন বরভূঞায় এটা অতি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে আর সামগ্রিক আপনার পর প্রতিক্রিয়া জানবলে যত্নপর হব হয় কৃপাঞ্জল যি মিত্রজোঁটের মাজত যা খামখেয়ালি চলি আসিল বা আসন ভাগ বতরাক কোনো ধরনের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত চৈধটা সমিক লো হওয়া না আর সেই তেনা ধরনের খামখেয়ালি মতানৈক্যর মাজতেই আজি ভূপেন বরে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরে পাঁচটা সমির প্রার্থী প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করেছে যদিও মুখেরে প্রার্থী সকল নাম কোয়া নাই বা আনুষ্ঠানিকভাবে এটাও এ আই সি সি সেই প্রার্থী সকল নাম পাঁচটা সমিত ঘোষণা করা নাই তথাপিও যদি তথ্য আই পড়ছে যদি নিশ্চিত তথ্য আই পড়ছে যে পাঁচটা সমিত কংগ্রেসের প্রার্থী প্রায় নিশ্চিত হয়েছে আর প্রার্থী সকল ভূপেন বরাই সাজু হবর কোয়া বলেও সংবাদ মাধ্যম আগত কে কিন্তু স্বাভাবিকতে কৃপাঞ্জল এটা সময় আহি পড়ছে যেহেতু পাঁচটা সমিত নিজাববিয়াকে প্রার্থী দিছে অর্থাৎ কোনো মিত্র দলের প্রার্থী তাদের দিয়া হওয়া নাই নগাঁও কাজিরঙা ডিফু ধুবুরি আর করিমগঞ্জ সমিত এই পাঁচটা সমিত কংগ্রেসের নিজাববিয়া প্রার্থী দিছে কিন্তু এটা স্বাভাবিকতে প্রশ্ন আছে যে আর আনটা সাতটা সমিত কাক প্রার্থিত্ব দিব বা সেয়া কংগ্রেসের হয়তো কিছু সংখ্যক আরো প্রার্থী থাকিব যদিও এটিালে স্পষ্ট হওয়া নাই কিন্তু এই মুহূর্তলে যে তথ্য আছে যে কংগ্রেসে দুখন আসনহে মিত্র দলক এরি দিব ডিগড় আর বরপেটা সমিটো আর যারণে বরপেটা সমিটো আজি এই তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাই ভূপেন বয়ে ছয় নম্বর আসনখ কথা যদি নকলে স্বাভাবিকতে আরো এটা কৃপাঞ্জল ডর কথা হয়ে পড়ছে যে দুজনক সিটিং এম পি দুজনক বর্তমান সাংসদ এটা শূন্য তুলমি রয়েছে আসলে কত প্রার্থিত্ব পাব এজন হল বর্তমান বর্তমান বরপেটার বর্তমান সাংসদ আব্দুল খালেক আর আনজন হল নগাঁওর সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদল এই দুজন গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা এজন সংখ্যালঘু নেতা আর এজন আমার বর্ণ হিন্দুর যে নেতা প্রদ্যুৎ বরদল গতি দুইজনে খুব প্রভাবশালী নেতা কিন্তু এবার প্রার্থিত্বের পর বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা এটা প্রকট হয়ে পড়ছে নাকি যদিও ভূপেন বরাই কে যে দুইজন প্রদ্যুৎ বরদলে নির্বাচন খেলা বিচার কিন্তু এই মুহূর্তলে কিন্তু প্রদ্যুৎ বরদল নগাঁও সমিত বিচার কিন্তু নগাঁও সমিত বর্তমান সাংসদ কিন্তু প্রদ্যুৎ বরদল এটা একটা অন্ধকার ভবিষ্যতলে গেছে বিশেষ করে এইবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারণ কোনো সমিতি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বা সচাক পরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে নেকি আর ধুবুরী সমিত রকিবুল হোসেনক দিলে সেই ধুবুগুড়ি সমিত কিন্তু আব্দুল খালেকক হয়তো দিব পারেহেন কিন্তু আব্দুল খালেকে হয়তো সে ধুবুড়ি সমিতিও প্রার্থিত্ব নোপার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে বা ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে গতি হয়তো খুব আক্ষেপ প্রকাশ করে গেছে টকা লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন আর একটা বিষয় যেহেতু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল অসীম কুমার বরা যে লুড়িন জ্যোতি গগৈ লুড়িন জ্যোতি গগৈ কংগ্রেসের হাতত হাতের চিনত প্রার্থিত্ব খেলার কথা কেছিল সেই ক্ষেত্রে এটা কিনা খবর শেহতিয়া আছে নাকি না এই মুহূর্তে বড় ডিগড় সমিটক লো কংগ্রেসের ফল কোনো স্পষ্টভাবে কোয়া নাই যদিও এটা ইঙ্গিত ভূপেন বরাই দিছে যে যখন সময় স্ক্রুটিনি কমিটির বৈঠক নতুন দিল্লিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই বৈঠকলে যার পূর্বে কিন্তু ডিগড়ত উপস্থিত হয়ে ভূপেন বরাই লুড়িনজ্যোতি গগৈর সঙ্গে এক বৈঠক মিলিত হয়েছিল আর সেই বৈঠক একটা প্রমাণ করেছিল বা একটা ইঙ্গিত দিছিল যে ডিগড় সমিটো অজাপর হাতত দিব বা লুড়িনজ্যোতি গগৈ তার প্রার্থিত্ব হব যদিও তাত মিত্র দলের আন এটা মিত্রজোঁটরে আন এটা দল আপে তাত একটা প্রার্থিত্ব নাম প্রার্থী ঘোষণা করেছে যেটাই আসলে কিছু ধুয়লিকলি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে কিছু মিত্রজোঁটর মাজ কিছু একটা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করেছে তো এতালেক আপে কিন্তু সেই প্রার্থিত্ব প্রত্যাহার করা নাই যদিও ভূপেন বরাই কে যে আমি মনোনয়ন প্রত্যাহার করা শেষ দিনটলে আমি অপেক্ষা করি যাতে আপ আমার থাকে বা ইন্ডিয়া গোটর থাকে গতি স্বাভাবিকতেই এটা বরপেটা সমিটো যেটা ডিগড় সমিট যেহেতু আপে প্রার্থিত্ব দিলে বা তাত আপে প্রার্থিত্ব দিয়ার পাছতো লুড়িনজ্যোতি গগৈ তাত প্রার্থিত্ব দিয়া হব পারে মিত্রজোঁটর ফল কিন্তু ইফালে বরপেটা সমিটো বাঁওপন্থী বা বাঁও শিবিরক এরি দিয়ার সম্ভাবনা আছে বরঞ্জন তালুকদারের নাম উচ্চারিত হয়েছে সি পি আই এমর নেতা গতি সরবু সমিতির বিধায়ক গতি বরপেটা সমিটো দিয়ার লগে বরপেটা সমিটো এটা আব্দুল খালেক শূন্য দুলমি রয়েছে আব্দুল খালেক এটা হতাশাত ভুগিছে ফেসবুক পোস্টত সেই হতাশা প্রকাশ করেছে খংখু প্রকাশ করে
কুকরাঝড়ত উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিলক লৈ কঠোর হৈছে এটা শিক্ষা বিভাগ পর্বতঝড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে নিলম্বন করা হৈছে অধ্যক্ষ রমেন্দ্র নাথ রয়ক নিলম্বন কৰিছে শিক্ষা বিভাগে হোমবারে উচ্চতর মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পরীক্ষাৰ 1.5 ঘণ্টাৰ পাছতে ভাইৰেল হৈছিল ইংৰাজীৰ প্ৰশ্নকাকত কিন্তু শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰদুজ পেগুৰ মন্তব্য ভাইৰেল কাকত হোৱা নাছিল পরীক্ষাৰ সময়ত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অবলম্বন কৰিছিল অহত উপায় পরীক্ষার মাঝেতে বাথরুমলৈ যোৱাৰ চলেৰে ছাত্রী গোড়াকে প্রশ্ন কাকতৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰিছিল স্বামীলৈ ইতিমধ্যে স্বামী সহ ছাত্রী গোড়াকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে নিলম্বন কৰা হৈছে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল পরীক্ষার মাঝেতে কেনেদৰে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে ছাত্রী গোড়াকিয়ে কেনেকৈ লৈ যাব পাৰিলে ফোনটো আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গোল কোনেও নেৰেখা কৈ হেয়াটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কোকৰাঝৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত যে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছিল তাক লৈ এনেকৈ কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে শিক্ষা বিভাগ বিষয়ত সংক্ৰান্তত মন্তব্য কি কৰিছে শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আগবঢ়াম লোকালি পৰ্বতজৰাৰ এখন পৰ্বতজৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সোনেকা খাতুন নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অহত উপায় অবলম্বন কৰিছে আৰু তাই পৰীক্ষা প্রায় এক ঘণ্টার পাছত পরীক্ষা আরম্ভ এক ঘণ্টার পাছত বাথরুমত গৈ তখেতে লুকুয়াই লগত এটা মোবাইল ফোন লৈ গৈছিল সেইটোর দ্বারা তেও তখেতর পতির লগত হাজবেন্ডর লগত যোগাযোগ স্থাপন করে আর উত্তর বিচারি পুলিশে লগে লগে কথাটা গম পায় দুয়োকে করায়ত্ত করে অর্থাৎ পতি পত্নী দুয়োগীক সুনেখা খাতুন আর সুনেখা খাতুনের হাজবেন্ডকও গ্রেপ্তার করে কিন্তু এই ঘটনাটা প্রিন্সিপালজনে যি ধরনের তৎপরতার ব্যবস্থা লোক লাগিছিল বা তখেতে জেলা প্রশাসনক অবগত করব লাগিছিল আর ইয়াত হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলক অবগত করব লাগিছিল এই কামখিনি তখেতে নিয়মিতভাবে নকার কারণে ইন্সপেক্টর অফ স্কুলে তখেতক নিলম্বন করেছে আর গোটেই বিষয়বস্তুখ আমার সম্পূর্ণ নিরীক্ষণত আছে গতি ইয়াক লো চিন্তা করবলিয়া নয় মানে পুনর্বার কোথাও পরীক্ষাত অসৎ উপায় অবলম্বন করার ঘটনা এটাহে ঘটেছে প্রশ্ন কাকত লিক হয়ে ভাইরেল হওয়া এনেকা ঘটনা ঘটা নয় অসমতো বলব হব ইউসিসি আর ইয়াকে লো বদরুদ্দিন আজমলে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আগবাম এটা বিরতির পিছত ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আছে পল্টন বজার স্টেশন এটা রেলের ডবার ভিতর পাব আপনি সকলবিল খাওয়া সামগ্রী আর সেই ডবাটো পল্টন বজার স্টেশনের সমীপতে আছে মূল সতীর্থ দেখেছে অতি সুন্দরক তালিকে ডবাটো অঙ্কন করেছে ডবাটির ভিতর কি কি পায় আমি গোটেখিন দেখাবল যত্ন করিম যেহেতু উইংস অফ হাজরিকা আর কেদিনমানের পিছনে লঞ্চ হব ইতিমধ্যে সকলবি প্রচেষ্টা হাতত লোছে আর গুয়াহী মহানগরীত সমান্তরালকে দেখা পাওয়া গেছে এটা ট্রেনের ডবার ভিতর সকল খাওয়া খাদ্যর যুদ্ধ মাল্টি কুইজিন অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুদ্ধ খাওয়ার থালি আছে সেই থালি সময় ইয়াতে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে খাবর যখন যাত্রী আছে স্টেশনের যাত্রী সকল আছে যাত্রী সকলে খুব খাওয়ার সুবিধার্থে এনেদরে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমি ডবাটো ভিতরলে সুমাই যাব মোট সতীর্থ দেখাইছে অতি সুন্দরক ডবাটো যেহেতু তৈয়ার করে উলিয়াইছে আর যি এন এফ রেলওয়ে আছে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের যি প্রচেষ্টা আর সেই প্রচেষ্টা দুজন বন্ধুয়ে এনেদরে মিলি পেলায় যে ডবাটো আছে বিশেষ করে ডবাটো প্রস্তুত করে উলিয়াইছে ডবাটোর ভিতর কে ধরনের সামগ্রী পায় বা খুব কি কি খাদ্য উপলব্ধ করাইছে বা কে ধরনের যেহেতু কে যে রেলওয়ে স্টেশন বলে কলে চৌবিশ ঘন্টায় এই স্টেশন তো স্টেশনত মানুষ থাকে আর চৌবিশ ঘন্টায় খোয়া বোয়া বিচারে আর সেই সূত্রে অতি সুন্দরক এনেদরে চৌবিশ ঘন্টা খুলে খোলা রখাক এখন বিশেষ রেস্টুরেন্ট তৈরি করে উলিয়াইছে উইংস অফ হাজরিকার সমান্তরালক এটা ডবার ভিতর এনেদরে বিশেষ ব্যবস্থা করে উলিয়াইছে আমি যদি লোক আছে সঙ্গে কথা পাতেন যখন ইয়াত এই ডবাটো প্রস্তুত করে উলিয়াইছে আমি সেইখিন দেখাবলে যত্ন করি আর যখন ইয়াত খাবলে লোক আছে আমি সঙ্গে কথা পাতিম বা এই বিষয়টির উপর কথা পাতলে যত্ন করি কে ধরনের খাদ্য বা কি কি খাদ্য ইয়াত উপলব্ধ হয় আমি গোটেই বিষয়টি কথা পাতলে যত্ন করি আমি প্রথমে পরিবেশ দেখো অতি সুন্দরক একটা ডবা নির্মাণ করে উলিয়াইছে আর নির্মাণ করা ডবাটোর ভিতর অতি সুন্দরক যে রেলর 
প্রকৃত রেলর নিচিনাক ডবা সমূহ সিট সিট সমূহ অতি সুন্দর করে নির্মাণ করেছে আর তার ভিতর এখন টেবুল রাখিছে বা মেজ রাখিছে তার যাতে খাদ্য সমূহ থাকে খাব পারে আর গুয়াহী মহানগরীর পল্টন বজার স্টেশন এই তো উপলব্ধ গোল্ডেন কেফে ফেস্ট নামের যখন বিশেষ রেস্টুরেন্ট একটা ডবার ভিতর নির্মিত একটা বিশেষ রেস্টুরেন্ট আর গুয়াহীর সমান্তরক তিনচুকাতো এনে ধরনের প্রচেষ্টা হাতত লোচে এন এফ রেলওয়ের সহযোগত এনে ধরনের গোল্ডেন কেফে গোল্ডেন ফেস্ট নামের যুদ্ধ এনে রেস্টুরাঁ গড়ে তুলেছে আমি রেস্টুরাকি রেস্টুরাঁখনের যুদ্ধ ব্যক্তি আছে বা আর ব্যক্তি সময়ের সঙ্গে কথা পাতি যত্ন করেন দাদা প্রথমে আপনার স্বাগত জানাইছো ধন্যবাদ দাদা এটা ডবার ভিতর এনে দরে রেস্টুরা গড়ে তোলা তো একটা বিশেষ প্রচেষ্টা আর কেন ধরনের আপনাদের আরম্ভ করলে কি কব বিচার প্রথমে এই তো একচুয়ালি এন এফ রেলওয়ের খুব এম্বিশিয়াস প্রজেক্টর একটা অংশ হয় এন এফ রেলওয়ে আজি তিন চারি বছর আগতে এই প্রকল্প হাতত লোচে কি হয় স্ক্রেপ কোচর ভিতর একটা খুব মডার্ন মাল্টি কুইজিং রেস্টুরেন্ট বনাবলে চেষ্টা করেছিল আর সে মর্মে একচুয়ালি টেন্ডার ফ্লোট করেছিল আমি পার্টিসিপেট করল আমি লাস্ট ইয়ার আমি তিনচুকাত এখন রেস্টুরেন্ট আমি লাইভ করেছিল আর এই বছর আমি গুহীত যা এমা আগত আমি এই লাইভ করছো আর খুব ভাল আমি ফিডবেক পাইছো মানুষের পর খুব ভাল হওয়ারই পাইছো কেনকা কেনকা ধরনের খাদ্য উপলব্ধ আর যেহেতু চব্বিশ ঘন্টায় এখন খুলে রাখবল হয় রেস্টুরেন্টখন কি কি স্টাফ আছে বা কেনকা ধরনের আপনাদের এখন পরিচালনা করেছে হয় ইয়াতে আমার এটা বর্তমান ত্রিশরপা চল্লিশ জন থলুয়া লড়া ছি আমার ইয়াতে কর্মরত হয়ে আছে আর আমি যত্ন করছো টুয়েন্টি ফোর বাই সেভেন খুলি খোলা কারণে আর এই খাদ্য আমি মাল্টি কুইজিন খাদ্য ইয়াতে এভেলেবল করাইছো ধর ইন্ডিয়ান কুইজিন আছে আমার থলুয়া খাদ্য আছে তার বাইরেও মোগলাই আর আমার বিরিয়ানি বাকি তেনকা স্নেক্স কন্টিনেন্টেল সব আমি রাখিছো আমি চেষ্টা করছো গোটে মানে মাল্টি কুইজিন একটা হেরি এক্সপিরিয়েন্স দিবলে মানু বাইরেরপা যে সকল পর্যটক আহে বহিরাগত পর্যটক সকলে যাতে কোনো অসুবিধা নাপায় তেওঁলোকৰ কারণে সকল খাদ্যর আপনাদের ব্যবস্থা হয় সব সকল খাদ্য ইয়াতে পায় আর আমি দেখি খুব ভাল ফিডবেক পাইছো আমি ইয়াতে ফিডবেক কালেকশন সিস্টেমও রাখি আমি মডার্ন ইউনিফর্ম সিভিল কোডক লো ধুবুরীত বদরুদ্দিনে আজমলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ইউনিফর্ম সিভিল কোডর আমি বিরোধিতা করি ইসলামত বহু বিবাহ করব না বলে কোয়া নাই কোনোবার যদি যৌবন বেছি থাকে সি কি করব বহু বিবাহ নকলে সি দেখুন পাপ করব বলে মন্তব্য করেছে আজমলে আজমলের যুক্তি যৌবন বেছি থাকলে বহু বিবাহ করবই আর প্রয়োজন নহলে বহু বিবাহ করার পর বিরত থাকিব বহু বিবাহর সপক্ষে মন্তব্য করেছে বদরুদ্দিন আজমলে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত আজমলে সর অঞ্চল আরম্ভ করেছে জরা ফুকার রাজনীতি বহুতকে গাঁও আর সর অঞ্চল পানি জারি দিলে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে এইটো আমি বিরোধিতা করি বহু বিয়া করব না মানে আমার ইসলামে কোয়া নাই বহুত যদি কার কোনো সেক্সুয়াল প্রবলেম থাকে তার বাধ্যতা আছে কোনো মজবুরি আছে কি করব কত গিয়ে এই মানুষজনে কি করব পাপ করব এইটো কারণে তার মজবুরি আছে বহু বিয়া আমিও না মানু বহু বিয়া আলতু ফালতু কেউ যদি করে ধরব লাগে রাজ্য জরা ফুকার বিরুদ্ধে সরকারে কেবিনেটত নতুন আইন প্রবর্তন করার সিদ্ধান্তর বিপরীতে ধুবুরীত আজমলে চলাই আছে জরা ফুকার রাজনীতি ধুবুরীর ভিতরুয়া তথা সর অঞ্চল নিশার ভাগত প্রবেশ করে বদরুদ্দিন আজমলে আরম্ভ করেছে জরা ফুকার রাজনীতি উল্লেখ করি রাজ্য সরকারে কেবিনেটত জরা ফুকা বন্ধ করবর বিধায়ক উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর সেই সময়তে আজমলে চলাই আছে জরা ফুকার সস্তিয়ার রাজনীতি আর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বদরুদ্দিন আজমলে মন্তব্য করেছে আমি আগবাব বিচারি নির্বাচনের বতরত আজমলে কি করলে নিশা মুখ্যমন্ত্রীর টুপনি নাহে তার উত্তর দিছে ইফালে ধুবুরীত মুখ্যমন্ত্রীক করা মন্তব্যের প্রতি উত্তর হিসাবে এটারে পরে ভাল কাম করব বদরুদ্দিন আজমলে যাতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টুপনি আহে মন্তব্য করেছে বদরুদ্দিন আজমলে আর আমি উল্লেখ করে থাম যে রঙিয়াত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর অধিবেশন মুখ্যমন্ত্রী সংঘর অনুষ্ঠান আজমলক মাতিলে রাতে টুপনি নাহে বলে মন্তব্য করেছিল আর তার প্রতিউত্তর ধুবুরীত দিছে আজমলে আমি আগবাইছো মানে এটা ভাল করে বিচারি বিচারি এনেকা কাম করি যে করলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সবর টুপনি উড়ি যায় বেশ করে উড়াই দিলেন ইলেকশন আহিলে 
যদি তখন টুপনি বেশি নাই রাতি দিনত কই ভাল করে লেকচার দিব নো আরিবো ক্যান্ডিডেট দুই চার জন হারিবো আমার লাভ হবো বিজেপি হারাই দিলাম ক্রমাত উত্তপ্ত হয়ে উঠিছে দিল্লির সীমান্ত দিল্লির দুয়োটা সীমান্ত সৃষ্টি হয়েছে যুতুধান পরিবেশের দিল্লি সীমান্ত বাহর পাতিছে হাজার হাজার কৃষকে আরক্ষীর বেরিকেড ভাঙি আগবার চেষ্টা করেছে প্রতিবাদী কৃষকে শম্ভু সীমান্ত কৃষকে কিলা বর্ষণ করে আক্রমণ করেছে নিরাপত্তা রক্ষী একই সময়তে কন্দুয়া গ্যাস নিক্ষেপ করে প্রতিবাদীক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে আরক্ষী আরক্ষী নিরাপত্তা রক্ষীরে সংঘর্ষত লিপ্ত হয়েছে প্রতিবাদী কৃষক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ড্রোনের সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করেছে আরক্ষী নিরাপত্তা রক্ষী ইতিমধ্যে বহু কেগী প্রতিবাদী আটক করা হয়েছে প্রতিবাদী কৃষকরে আরক্ষী নিরাপত্তা রক্ষীয় প্রত্যক্ষ মুখামুখি হওয়ার বিপরীতে চলিছে আন এখন যুদ্ধ রাজনীতির যুদ্ধ প্রতিবাদী কৃষকক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় সরকারে বাওয়ানা স্টেডিয়ামকে ধরে অন্যান্য স্থানত কারাগারলে পরিণত করে প্রতিবাদে আটক করে রাখব বিচার কিন্তু দিল্লি সরকারের অধীনত থাকা অঞ্চল সমূহ কারাগারলে রূপান্তর করবলে নিদিয়ে কেজরিওয়াল সরকারে দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্ষণত দ্বিতীয়বারের দিল্লি কপাইছে এনেক কৃষক বিদ্রোহে মূলত পঞ্জাব হরিয়ানা আর উত্তর প্রদেশের কৃষকের দুই শতাধিক সংগঠনের হাজার হাজার কৃষকে ভিড় করেছে দিল্লি সীমান্ত ইয়া দিল্লি চলো কার্যসূচী আর তার পূর্বে সোমবারে অর্থাৎ বারো ফেব্রুয়ারীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষক নেতৃত্ব করা আলোচনাত কোনো সমাধান সূত্র নোলাল আর আলোচনাত ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের নিশ্চিতি লাভ করা নাছিল বিদ্রোহী কৃষকে আর তার পিছতে ঘোষণা করা মর্মে দিল্লি কপাবল এনেক আগবাড়িছে প্রতিবাদী কৃষক আর ইয়ার পূর্বে আঠ ফেব্রুয়ারীতো প্রতিবাদী কৃষকর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলোচনাত মিলিত হয়েছিল আনফালে প্রতিবাদী কৃষকক রুধিবল যুদ্ধকালীন তৎপরতা এ আমি পোনপটিয়া দৃশ্য দেখো পোনপটিয়া সম্প্রচার দিল্লির পর দেখাই আসো আপনাকে এয়া কন্দুয়া গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছে আতরাই পঠাবল দিল্লি আরক্ষী সকল ফালের পর চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে গাজীপুর সীমান্ত এয়া গাজীপুর সীমান্তর পর লাইভ দেখাই আসো আপনাকে দু হাজার বিশ একুশ চনের কৃষক প্রতিবাদীর সময়তো এনেক দিল্লিত কৃষক সকল প্রবেশ করবলে দিয়া হয়েছিল কিন্তু এইবার প্রতিবাদীক রুধিবল সম্পূর্ণ সস্তম হয়ে আছে দিল্লি আরক্ষী দিল্লিত কৃষক সকলে প্রবেশ করব নয় দিল্লির সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে সকল পথতে গড়ে তোলা হয়েছে অবৈধ নিরাপত্তা বেস্তনী আমি দৃশ্য দেখাই গেছো আপনার পোনপটে সম্প্রচারের এ দৃশ্য খেদি পঠিয়াবলে সকল ফালের পর চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে প্রতিটি পথত বেরিকেড গড়ে তোলা হয়েছে কোনো প্রকারে যাতে দিল্লিত প্রবেশ করব নয় সমগ্র দিল্লিত নিরাপত্তা বেস্তনী গড়ি হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে প্রতিবাদী কৃষকে দিল্লিত প্রবেশ করব নয় দিল্লিত সংযোগী বহু কেটা পথত গজাল পুটি পথ বন্ধ করে দিছে পূর্বে পঞ্জাব হরিয়ানার ভিন্ন প্রান্ত সান্ধ্য আইন জারি করে কৃষক দিল্লি অভিমুখে যাত্রাত বাধা দিয়া হয়েছে কিন্তু সকল প্রত্যাহ্বান নেওসি দিল্লি অভিমুখে আগবাড়িছে হাজার হাজার বিদ্রোহী কৃষক বিদ্রোহী কৃষকে তেরো ফেব্রুয়ারীত দিল্লি চল প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করার ষোল্ল ফেব্রুয়ারীতো প্রতিবাদী কৃষকে ভারত বন্ধর আহ্বান জানাইছিল আর এই মুহূর্তের আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার আপনার দেখাই আসো গাজীবাদত এই ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে তারপর খেদি পঠিয়াবল চেষ্টা অব্যাহত রখা দেখা গেছে দিল্লি আরক্ষীক ক্রমাত এনেক উত্তপ্ত হয়েছে এটা দিল্লির সীমান্ত দিল্লির দুয়োটা সীমান্ত যুতুধান পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এক কৃষক বিদ্রোহ টু বাহর পাতি আছে হাজার হাজার কৃষকে বেরিকেড ভাঙিছে বেরিকেড ভাঙি আগবার চেষ্টা করেছে কৃষকে এয়া শম্ভু সীমান্ত যত শিলা বর্ষণ হয়েছে একে সময় কন্দুয়া গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছে প্রতিবাদিক নিয়ন্ত্রণের অহরহ চেষ্টা অব্যাহত আছে সংঘর্ষত লিপ্ত হয়েছে প্রতিবাদী কৃষক দু হাজার বিশ একুশ চনত যে প্রতিবাদ হয়েছিল সেই প্রতিবাদরে যেন আকৌ পুনর গ্রুপ লোছে পুনর্বার উপ মুকলি হয়েছে কৃষক বিদ্রোহর আর ইয়ার সামরিছ গাঁও শহর জেলার খবর নমস্কার